നമസ്കാരം ഡി ജെ മിഷൻ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം പത്താന്തര വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ആവശ്യമായ രസതന്ത്രത്തിൽ നിന്നും അല്പം ബുദ്ധിമുട്ട് എന്ന് തോന്നുന്ന ചില പാഠഭാഗങ്ങൾ ഡി ജെ മിഷൻ യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും തുടർന്ന് വരുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഇത്തരം ഉപകാരപ്രദമായ വീഡിയോകൾ യഥാസമയം നിങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരുന്നത് ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് ഓഗാനിക വ്യവസ്ഥയിലെ ഐസോമോയിസം എന്ന പാഠഭാഗം പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്താണ് ഐസോമോയിസം നമുക്കൊരു ഉദാഹരണം നോക്കാം എഥനോളിൻ്റെ ഘടന എഴുതി മീ ദോക്സി മീ തന്നെ ഘടന എഴുതി പക്ഷേ ഇപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെയും മോളിക്കുള ഫോമുല അല്ലെങ്കിൽ തന്മാത്രമാക്കി എന്താണെന്ന് നോക്കാം സി രണ്ട് സി ടു എച്ച് സിക്സ് ഒ ഇവിടെയാണെങ്കിലും സി ടു എച്ച് സിക്സ് ഒ രണ്ടിടത്തെയും തന്മാത്രവാക്യം ഒന്ന് തന്നെ ഇപ്പം എന്താണ് ഐസോമോസം ഒരേ തന്മാത്രവാക്യമായിരിക്കും എന്നാൽ ഘടനാവാക്യം വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഇവ രണ്ടും രണ്ട് പദാർത്ഥങ്ങളാണ് ഈ പ്രതിഭാസത്തിനാണ് ഐസോമോസം എന്ന് വിളിക്കുക അതായത് തന്മാത്രവാക്യം ഒരേപോലെ ആയിരിക്കും എന്നാൽ സ്ട്രക്ചറൽ ഫോമുല വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും ഇപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ളതിനാൽ ഐസോമോസം എന്ന് വിളിക്കുക പൈസോമോസം പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് തരമാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഒന്ന് ചെയിൻ ഐസോമോസം രണ്ട് ഫണ്ടണൽ ഐസോമോസം മൂന്ന് പൊസിഷൻ ഐസോമോസം ഇനി ഇവിടെ നമുക്കിവിടെ നോക്കാം ഇപ്പം ഇത് ഒരേ തന്മാത്രവാക്യമാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ഘടനകൾ തമ്മിൽ വ്യത്യാസമാണെന്ന് പഠിച്ചു ഇവിടെ എന്താ വ്യത്യാസം ഇവിടെ ഫങ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് ഒ എച്ച് ഇവിടെയാണ് ഫങ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് ആൾക്കോക്സി ഇവിടെ ഒ എച്ച് ഫങ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പും ഇവിടെ ഈതക ഫങ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പും ഇത് ആൾക്കഹോളാണ് ഇത് ഈതകാണ് ഇപ്പം രണ്ടും രണ്ട് പദാർത്ഥങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഫങ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പിലാണ് വ്യത്യാസം വന്നിരിക്കുന്നത് അതിനാൽ ഇത് ഈ ഐസോമസ് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫണ്ടണൽ ഐസോമസ് ഫങ്ഷണൽ ഐസോമസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഒന്ന് ഒരുക്കി കൂടെ പറയാം ഒരേ തന്മാത്രവാക്യമായിരിക്കും എന്നാൽ രണ്ടിലും വ്യത്യസ്ത ഫണ്ടണൽ ഗ്രൂപ്പായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഫങ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഐസോമസത്തെ ഫണ്ടണൽ ഐസോമസം എന്ന് വിളിക്കും മറ്റൊരു ഉദാഹരണം നോക്കാം സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ത്രീ ബ്യൂട്ടേൻ്റെ ഘടന എഴുതി ഇതിൻ്റെ തന്മാത്രവാക്യം എന്താണ് സി നാല് എച്ച് പത്ത് അർത്ഥം ഞാൻ എഴുതുന്നു സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ത്രീ എന്ന് വെച്ചാൽ ടു മീ തൈൽ പ്രൊപ്പൈ ഇതിൻ്റെ തന്മാത്രവാക്യം എന്താണ് സി നാല് എച്ച് പത്ത് ഇവിടെ നോക്കിയേ ഇവിടെ രണ്ടിൻ്റെയും തന്മാത്രവാക്യം ഒന്ന് തന്നെ തന്മാത്രവാക്യം സി ഫോ എച്ച് ടെൻ പക്ഷേ ഘടനാവാക്യം വ്യത്യസ്തമായി ഇവിടെ എന്താ ഘടനയിൽ എന്താ വ്യത്യാസം വന്നു ചെയിനിൽ വ്യത്യാസം വന്നു അതായത് സി എച്ച് ത്രി ഗ്രൂപ്പിൽ വ്യത്യാസം വന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള ഐസോമസത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ചെയിൻ ഐസോമസം ഇപ്പൊ എന്തായിരിക്കും ചെയിൻ ഐസോമസം ഒരേ തന്മാത്രവാക്യം എന്നാൽ കാബൺ ചെയിനിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസം ചെയിനിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസം കൊണ്ടുണ്ടായ ഐസോമസം ചെയിനിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ശാഖകളൊന്നും ഇല്ലാത്ത ചെയിൻ ഇവിടെ ശാഖയുള്ള ചെയിൻ അങ്ങനെ ആകാം ഈ ശാഖകളിൽ തന്നെ മാറ്റം വരാം ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഐസോമസത്തെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുക ചെയിൻ ഐസോമസം എന്ന് വിളിക്കാം ഈ ഉദാഹരണം എന്ന് നോക്കിയേ പ്രൊപ്പനോളിൻ്റെ ഘടനയാണ് പ്രൊപ്പാൻ വൺ ഓൾ ഇത് പ്രൊപ്പാൻ ടു ഓൾ രണ്ടിൻ്റെയും തന്മാത്രവാക്യം ഒന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കും സി ത്രീ മൂന്ന് രണ്ട് അഞ്ച് രണ്ട് ഏഴ് ഒന്ന് എട്ട് സി ത്രീ എച്ച് എയ്റ്റ് ഓ ഇതിൻ്റെ തന്മാത്രവാക്യം നോക്കിയേ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് സി മൂന്ന് എച്ച് മൂന്ന് ഒന്ന് നാല് മൂന്ന് ഏഴ് ഒന്ന് എട്ട് സി ത്രീ എച്ച് എയ്റ്റ് ഒ രണ്ടിൻ്റെയും തന്മാത്രവാക്യം അഥവാ മോളിക്കുള്ള ഫോമുകൾ ഒന്ന് തന്നെ രണ്ടിലും ഫങ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് ഒന്ന് തന്നെ എന്താ വ്യത്യാസം ഉള്ളത് ഇവിടെ ഫങ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ നമ്പർ വൺ ആണ് ഇവിടെ പൊസിഷൻ നമ്പർ ടു ആണ് ഇപ്പം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഒരേ തന്മാത്രവാക്യം ഒരേ ഫങ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് ഫങ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ പൊസിഷനിൽ മാത്രം വ്യത്യാസം ഇങ്ങനെ ഈ ഐസോമസത്ത വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പൊസിഷൻ ഐസോമസ് മൂന്ന് ഐസോമസ് മനസ്സിലായി ചെയിൻ ഐസോമസ് ഉണ്ട് ഫങ്ഷണൽ ഐസോമസ് ഉണ്ട് പൊസിഷൻ ഐസോമസ് ഉണ്ട് ഇനി ഓരോ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം നിങ്ങളിവിടെ പരിശോധിക്ക് ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ് സി ത്രീ എച്ച്
ഇവ രണ്ടും ഉപയോഗിച്ച് ഫംഗ്ഷണൽ ഐസോമസ് ഉണ്ടാക്കാം പക്ഷേ ഇത് ഫംഗ്ഷണൽ ഐസോമസ് എഴുതാനാക്കണമെങ്കിൽ ഇതിൽ ഫംഗ്ഷണൽ ജോഡി വരുന്ന ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം ഇത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള തന്ത്രം പോയാൽ അതായത് ഇവിടെ കാവ്ബണിൻ്റെ എണ്ണം മൂന്ന് ഇവിടെ എച്ചിൻ്റെ എണ്ണം ആവ് കാവ്ബണൻ എണ്ണത്തിൻ്റെ ഇരട്ടി ഹൈഡ്രജൻ ഇവിടെ കാവ്ബണൻ എണ്ണത്തിൻ്റെ ഇരട്ടിയേക്കാൾ രണ്ട് കൂടുതൽ ഹൈഡ്രജൻ ഇത് നമുക്ക് ഇതിൽ ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് ഏതാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പഠിക്കണം കാവ്ബണൻ എണ്ണത്തിൻ്റെ ഇരട്ടിയാണ് ഹൈഡ്രജൻ എങ്കിൽ ഇവിടെ വരുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് സി എച്ച് ഒയും സി ഒയും മാത്രമേ വരൂ ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് മാത്രമേ ഇവിടെ വരൂ എന്നാൽ സി ത്രീ എച്ച് എച്ച് ഒ കാവ്ബണൻ എണ്ണത്തിൻ്റെ ഇരട്ടിയേക്കാൾ രണ്ട് കൂടുതൽ ഹൈഡ്രജനും ഒരു ഓക്സിജനും ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് വരികയില്ല അപ്പോൾ അവർ അവിടെ ഏതാ ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് വരിക അവിടെ വരുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് ഒ എച്ചും ഒയുമായി ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് മാത്രമേ ഇവിടെ വരൂ ഇപ്പോൾ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയുന്നത് കാവ്ബണൻ എണ്ണത്തിൻ്റെ ഇരട്ടിയാണ് ഹൈഡ്രജൻ ഒരു ഓക്സിജനും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ വരുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് എപ്പോഴും സി എച്ച് ഒ സി ഒ ജോലികളായിരിക്കും ഇത് മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചാൽ മതി കാവ്ബണൻ എണ്ണത്തിൻ്റെ ഇരട്ടി ഹൈഡ്രജനും ഒരു ഓക്സിജനും ആണ് കാണുന്നെങ്കിൽ ഇതിൽ ഫംഗ്ഷൻ ജോഡി എപ്പോഴും സി എച്ച് ഒ സി ഒ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാം സി ഫോ എച്ച് എയ്റ്റ് ഒ ഇവിടെ എന്താ പ്രത്യേകത കാവ്ബണ നാല് എച്ച് എട്ട് ഇവിടെയും കാവ്ബണൻ എണ്ണത്തിൻ്റെ ഇരട്ടി ഹൈഡ്രജൻ ഇതിലും ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് ജോഡി എന്തായിരിക്കും സി എച്ച് ഒയും സി ഒയും നമുക്ക് ഇതൊന്ന് എഴുതി നോക്കാം സി ത്രീ എച്ച് സിക്സ് ഒ ഇവിടെ ഹൈഡ്രജൻ എണ്ണം മൂന്ന് രണ്ട് അഞ്ച് ഒന്നും ആകും മൂന്ന് മൂന്ന് മൂന്നും ആകും എന്ന് വെച്ചാൽ സി ത്രീ എച്ച് സിക്സ് ഒ സി ത്രീ എച്ച് സിക്സ് ഒ ആണ് ഇവിടെ എന്താ പ്രത്യേകത ഇവിടെ സി എച്ച് ഒ ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് വന്നു ഇവിടെ സി ഒ ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് വന്നു എങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് എഴുതി നോക്കാം സി ത്രീ എച്ച് എയ്റ്റ് ഒ ഇവിടെ വന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് ഏതൊക്കെയാണ് ഒ എച്ചും ഒയും ഇവിടെ ഈ ഒ എച്ച് ഒ എ വരുള്ളൂ സി ത്രീ എച്ച് എയ്റ്റ് ഒ ആണ് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു തന്മാത്രവാക്യം കണ്ടിരുന്നാൽ ഇതിൽ ജോഡി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പം കാവ്ബണൻ എണ്ണത്തിൻ്റെ ഇരട്ടിയേക്കാൾ രണ്ട് കൂടുതൽ വന്നാൽ അവിടെ ഏതാ ജോഡി വരുള്ളൂ ഒ എച്ചും ഒയും ഇപ്പം നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാം സി ഫോ എച്ച് ടെൻ ഒ ഇത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഐസോമ ജോഡി ഉണ്ടാക്കാൻ ചോദിച്ചാൽ എങ്ങനെ എഴുതാം ഇതിനെന്താ പ്രത്യേകത കാവ്ബണൻ എണ്ണം നാല് എച്ചിൻ്റെ എണ്ണം പത്ത് അപ്പം ഇവിടെ ഏതായിരിക്കും ജോഡി വരിക ഒ എച്ചും ഒയും അപ്പം എങ്ങനെ എഴുതാം സി എച്ച് ത്രീ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ എഴുതണം ഇതുണ്ടോ ഒ എച്ചും ഒയും അപ്പോൾ ഇതേ ഉള്ളൂ കാവ്ബണൻ എണ്ണത്തിൻ്റെ ഇരട്ടിയേക്കാൾ രണ്ട് കൂടുതൽ ഹരിച്ചം വന്നാൽ അവിടെ ഒ എച്ചും ഒയും കാവ്ബണൻ എണ്ണത്തിൻ്റെ ഇരട്ടിയാണ് ഹരിച്ചം വരുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ വരുന്ന ജോഡി ഏതാണ് സി എച്ച് ഒയും സി ഒയും നിങ്ങളോട് ചോദിക്കും നിങ്ങളുടെ ചോദിക്കുന്നു സി ഫോ എച്ച് എയ്റ്റ് ഒ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് ഫംഗ്ഷൻ ജോഡി എഴുതുക ഇവിടെ നോക്കിയേ ഇരട്ടിയാണ് ഹരിച്ചൻ അപ്പോൾ എങ്ങനെ വെച്ച് എഴുതണം സി എച്ച് ഒയും സി ഒയും വെച്ച് എഴുതണം ഇനി സി എച്ച് ഒ ഗ്രൂപ്പ് എവിടെ എപ്പോഴും വരുള്ളൂ സി എച്ച് ഒ ഗ്രൂപ്പ് എപ്പോഴും വലത്തായിട്ടത്ത് മാത്രമേ വരുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെ എഴുതാം സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ഒ പ്ലസ് സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ത്രീ ഇത് ഇങ്ങനെ ഈ രീതിയിൽ സി എച്ച് ഒയും സി ഒയും വെച്ച് എഴുതണം അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും എന്തിനാ എന്താ ഐസോമിസമാണ് ഫണ്ടണൽ ഐസോമിസം ഇതും ഫണ്ടണൽ ഐസോമിസം ഇപ്പം ഫണ്ടണൽ ഐസോമിസത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇതേ ഉള്ളൂ അതിൽ രണ്ട് ജോഡി മാത്രമേ വരികയുള്ളൂ ഒരു ജോഡി ഏതാണ് സി എച്ച് ഒ സി ഒ ജോഡി മറ്റൊരു ജോഡി ഏതാണ് ഒ എച്ച് ഒ ജോഡി ഈ സി എച്ച് ഒ സി ഒ വരുന്ന എപ്പോഴാണ് കാവ്ബണൻ എണ്ണത്തിൻ്റെ ഇരട്ടിയാണ് കരുതിയെങ്കിൽ ഈ ജോഡി മാത്രമേ വരുള്ളൂ കാവ്ബണൻ എണ്ണത്തിൻ്റെ ഇരട്ടിയൊക്കെ രണ്ട് കൂടുതലാണെങ്കിലോ ഒ എച്ച് ഒ മാത്രമേ വരുള്ളൂ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അതിൽ ഓർത്തിരുന്നാൽ ഈ ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഫംഗ്ഷണൽ പായസോമസത്തിൽ രണ്ടേ രണ്ട് ജോഡികൾ മാത്രം സി എച്ച് ഒ സി ഒ ജോഡി ഒ എച്ച് ഒ ജോഡി സി ത്രീ എച്ച് എയ്റ്റ് ഒ എന്ന തന്മാത്രവാക്യം ഉപയോഗിച്ച് ഒരു പൊസിഷൻ ഐസോമ ജോഡി എഴുതാൻ ചോദിക്കുന്നു വിചാരിക്കാം സി ത്
ഒന്ന് ഒ എച്ച് മാത്രം ഫണ്ട്സൺ ഗ്രൂപ്പ് ഒ എച്ച് വരാം പിന്നെ വരാവുന്നത് കാല ഗ്രൂപ്പുകളെല്ലാം വരാം ഏതാ ഏതാണ് കാല ഗ്രൂപ്പുകൾ എഫ് സി എൽ ബി ആർ ഐ അപ്പോൾ ഇത് മാത്രമേ പൊസിഷൻ ഐസോമസിൽ ഫണ്ട്സൺ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് വരുള്ളൂ ഒ എച്ച് പൊസിഷൻ മാകി വരാം എഫ് പൊസിഷൻ മാകി വരാം സി എൽ പൊസിഷൻ മാകി വരാം ബി ആർ പൊസിഷൻ മാകി വരാം ഐ പൊസിഷൻ മാകി വരാം ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു സി എൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു പൊസിഷൻ ഐസോമ ജോലി എഴുതാൻ ചോദിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ ഒന്നിൽ കിടക്കുന്ന സി എല്ലിന് അടുത്തതിൽ എന്ത് ഏതിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതണം ടൂവിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതണം അപ്പോൾ എങ്ങനെ വരും സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് സി എൽ സി എച്ച് ത്രീ ഇപ്പം പൊസിഷൻ ഐസോമസമായി രണ്ടിടത്തും ഒരേ തൻ ഒരേ തൻ മാത്രമാക്കിയാൽ ഒരേ ഫങ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് ഫങ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ പൊസിഷൻ മാത്രമാകുന്നു പൊസിഷൻ ഐസോമസത്തിൽ ഏതൊക്കെ വരാം ജോലി വോയിസ് ഗ്രൂപ്പ് വരാം കാല ഗ്രൂപ്പുകൾ വരാം ഫങ്ഷൻ ഐസോമസത്തിൽ ഏതൊക്കെ വരാം ഫങ്ഷൻ ഐസോമസത്തിൽ രണ്ടേ രണ്ട് ജോലികൾ മാത്രമേ വരുള്ളൂ സി എച്ച് ഒ സി ഒ ജോലി രണ്ടാമത് വരാവുന്ന ജോലി ഏതാണ് ഒ എച്ച് ഒ ജോലി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളോട് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നു സി എച്ച് ത്രീ ടു മീ തൈൽ ബ്യൂട്ടൈൻ ഈ ടു മീ തൈൽ ബ്യൂട്ടൈൻ്റെ ഒരു ചെയിൻ ഐസോമ ജോലി എഴുതാൻ ചോദിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്നെങ്കിൽ ഈ ബ്രാഞ്ച് ഇല്ലാതെ നേരെ എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്രാഞ്ചിൽ തന്നെ രണ്ട് ഒരു കാവുമ്പോൾ തന്നെ രണ്ട് ബ്രാഞ്ച് ആക്കി എഴുതാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതിയാലും ഐസോമിസമായി സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ത്രീ തുടങ്ങി മൂന്ന് മൂന്ന് ആകും മൂന്ന് ഒമ്പത് മൂന്നും പന്ത്രണ്ട് നാല് കാ അഞ്ച് കാവുകളും ഇപ്പം ഇങ്ങനെ എഴുതിയാലും ഇത് രണ്ടും എന്താണ് ചെയിൻ ഐസോമിസമാണ് സി എച്ച് ത്രിഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്ന മാറ്റം അപ്പം ഇങ്ങനെ ചെയിൻ ഐസോമിസം ഇങ്ങനെ എഴുതാം നമ്മൾ ഇനി നിങ്ങളോട് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നു സി ഫൈവ് എച്ച് പന്ത്രണ്ട് ഒ എന്ന തന്മാത്രവാക്കി ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ചെയിൻ ഐസോമസം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം നമുക്ക് എഴുതി നോക്കാം സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് പ്ലസ് ചെയിൻ ഐസോമസത്തിൽ ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പിനെ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായി പൊസിഷൻ ആവും ഇപ്പോൾ ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പിനെ മാറ്റാതെ ഒരു സി എച്ച് ഒരു മീതൽ ഗ്രൂപ്പിനെ ബ്രാഞ്ചാക്കി മാറ്റുക അപ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതാം സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു ഒന്ന് രണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഒ എച്ച് ഇത് ചെയിൻ ഐസോമസമാണ് ഇത് രണ്ടിൻ്റെ തന്നെ മാത്രമാക്കി നമുക്ക് നോക്കാം മൂന്ന് രണ്ട് അഞ്ച് രണ്ട് ഏഴ് രണ്ട് ഒമ്പത് രണ്ട് പതിനൊന്ന് ഒന്ന് പന്ത്രണ്ട് സി ഫൈവ് എച്ച് പന്ത്രണ്ട് ഒ ഇവിടെ നോക്കാം മൂന്ന് മൂന്ന് ആകും ഒന്ന് ഏഴ് രണ്ട് ഒമ്പത് രണ്ട് പതിനൊന്ന് ഒന്നും പന്ത്രണ്ട് സി ഫൈവ് എച്ച് പന്ത്രണ്ട് ഒ ഇങ്ങനെ ഇത് വെച്ചുകൊണ്ട് ചെയിൻ ഐസോമസമായി ഇനി ഇത് വെച്ചുകൊണ്ട് പൊസിഷൻ ഐസോമസം ഉണ്ടാക്കാം ഈ ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പിനെ മാറ്റി ഇവിടെ എഴുതി ഇട്ടാൽ പൊസിഷൻ ഐസോമസമായി ഇപ്പം എങ്ങനെ എഴുതാം സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ഒ എച്ച് സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ത്രീ ഇപ്പം പൊസിഷൻ ഐസോമസമായി ഇതുണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പിന് മാറ്റിയിട്ടാൽ പൊസിഷൻ ഐസോമസം സി എച്ച് ത്രി ഗ്രൂപ്പിനെ മാറ്റിയിട്ടാൽ ചെയിൻ ഐസോമസം ഇനി ഇതിൻ്റെ ഫങ്ഷണൽ ഐസോമസം എങ്ങനെ എഴുതാം ഫങ്ഷണൽ ഐസോമസ് എഴുതണമെങ്കിൽ ഏതായിരിക്കും ജോലി ഒ എച്ച് ജോലി ഏതാ വരുള്ളൂ ഒ കൂട്ടി എഴുതാം മീതോത്സിയാക്കി എഴുതാം സി എച്ച് ത്രീ ഒ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ത്രീ ഇതിപ്പം ഫങ്ഷണൽ ഐസോമസമായി ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു തലമാത്രവാക്യം തന്നിരുന്നാൽ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മൂന്ന് ഐസോമസോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതി ഉണ്ടാക്കാം ഇവിടെ നോക്കാം ഇവിടെ നിങ്ങളോട് പരിശീലിക്കുക ഇതുപോലെ കുറച്ച് തന്മാത്രവാക്യം തന്നിട്ട് ഇതിൽ ഐസോമോ ജോലികൾ കണ്ടെത്താൻ ചോദിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കാം ഇതിൻ്റെ ഐസോമോ ജോലികൾ കണ്ടെത്താൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം ആദ്യം ഇവയെല്ലാത്തിൻ്റെയും തന്മാത്രവാക്യം അവതാ മോളിക്കുള്ള ഫോമുല ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മോളിക്കുള്ള ഫോമുല കണ്ട കണ്ടുപിടിക്കാം സി മൂന്ന് എച്ച് എട്ട് ഒ ഇവിടെയാണെങ്കിലോ സി നാല് എച്ച് പത്ത് ഇവിടെ നോക്കുക സി മൂന്ന് മൂന്ന് രണ്ട് അഞ്ച് മൂന്ന് എട്ട് സി എട്ട് ഒ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ സി നാല് എച്ച് പത്ത് ഇവിടെയാണെങ്കിൽ
ഒരേ തന്മാത്രാവാക്കിയുള്ള സി ത്രി എച്ച് എച്ച് ഒ ഇവിടെ ഈ തന്മാത്രാവ് നോക്കി ഇവിടെ ഒരേ തന്മാത്രാവാക്കിയ രണ്ട് ഇവിടെ എന്താ പ്രത്യേകത ഇവിടെ ഒ എച്ച് ആണ് പണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഇവിടെ ഒ ആണ് പണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഇപ്പം ഒന്നും ഒൻ ആൻഡ് വൺ ആൻഡ് ത്രീ ഒരു ജോഡിയാണ് ഇതിൽ ഐസോമസത്തിൻ്റെ പേരെന്താണ് ഒ എച്ച് ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ഏത് ഏത് ഐസോമസമാണ് ഇത് ഫംഗ്ഷണൽ ഐസോമസം നീ ഇത് നോക്ക് ഇത് സി ഫോ എച്ച് ടെൻ ഇതും ഇതും ഒരേ ഒരേ തന്മാത്രവാക്യം എന്താ വ്യത്യാസമുള്ളത് ചെയിനിൽ മാത്രം വ്യത്യാസം ഇപ്പം രണ്ടാൻ്റ് നാല് ഏതാണ് ചെയിൻ ഐസോമസം ഇനി നോക്കാം അഞ്ച് വാവ് നോക്കി ഒരേ തന്മാത്രവാക്യം ഒരേ ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ പൊസിഷനിൽ മാത്രം വ്യത്യാസം അപ്പോൾ ഇത് ഏതായിരിക്കും അഞ്ചും ആകും അഞ്ചാൻ്റ് ആവ് പൊസിഷൻ ഐസോമസം ഇങ്ങനെ പൊസിഷൻ ഐസോമസം ഇത് ഇപ്പോൾ മൂന്ന് ജോലികളെ നമുക്ക് തിരിച്ചാവുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇത് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യങ്ങളാണ് പരിശീലിക്ക് ധാരണ കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത് ഇപ്പം ആദ്യമേ എന്ത് ചെയ്യണം തന്മാത്രവാക്കി എഴുതാം തന്മാത്രവാക്യം കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിയുമ്പം ഒരേ തന്മാത്രവാക്യമുള്ള രണ്ടെണ്ണം നോക്കുക അവരിലുള്ള ഐസോമസ് ഏതാന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക ആ അതാണ് ഐസോമ ജോലിയും അതിൽ ഐസോമസ് ഏതാന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുകയും ചെയ്യാം സി ഫോ എച്ച് എച്ച് ഒരു തന്മാത്രവാക്യം നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ട് ഇത് വച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പൊസിഷൻ ഐസോമസ് എഴുതാൻ ചോദിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം സി നാല് എച്ച് എച്ച് ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകത ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയാൽ കാർബണ എണ്ണത്തിൻ്റെ ഇരട്ടിയാണ് കരച്ചത് ഇത് ഇതൊരു ആൽക്കീനാണല്ലോ ആൽക്കീനാണെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാകും ഒരു നിബന്ധന അല്ലെങ്കിൽ ഡബിൾ ബോർഡ് ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പം ഒരു കാരണം എഴുതി നോക്കാം സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ഡബിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ടു മൂന്ന് രണ്ടും അഞ്ച് അഞ്ച് ഒന്ന് ആവ് രണ്ടും എട്ട് ഇതിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഐസോമസ് എങ്ങനെ എഴുതാം ഈ ദിബന്ധനത്തിൻ്റെ പൊസിഷൻ മാറ്റുക ഇവിടെ വണ്ണിൽ ഇതിൻ്റെ പേരെന്താണ് ബ്യൂട്ട് വൺ ഇ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഐസോമസ് എങ്ങനെ എഴുതാം ബ്യൂട്ട് ഈ വൺ വൺ ആ പൊസിഷൻ നമ്പർ ടൂവിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതാൻ കാണണം സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ഡബിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് സി എച്ച് ത്രീ ഇതിൻ്റെ പേരെന്തായിരിക്കും ബ്യൂട്ട് ടു ഇ ഇങ്ങനെ ദ്വിബന്ധനത്തിലോ ത്രിബന്ധനത്തിൻ്റെയോ പൊസിഷൻ മാറി വന്നാലും അത് ഏതിൽ പെടും പൊസിഷൻ ഐസോമസത്തിലാണ് പെടുക പൊസിഷൻ ഐസോമസത്തിൽ ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് ആട്ട് ഏതൊക്കെ വരാം ഒ എച്ച് വരും എന്ന് പറഞ്ഞു ഹാലോ ഗ്രൂപ്പുകൾ വരുന്നു എന്ന് പിന്നെ വരാവുന്നത് ഡീപ് ഡബിൾ ബോണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് പൊസിഷൻ മാറി വരുന്നതും പൊസിഷൻ ഐസോമസമാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഒരിക്കൽ കൂടെ ഒന്നുകൂടെ പറയാം മൂന്ന് ഐസോമസം ചെയിൻ ഐസോമസം ഫംഗ്ഷണൽ ഐസോമസം പൊസിഷൻ ഐസോമസം ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ പൊസിഷൻ മാറി വരുന്നത് പൊസിഷൻ ഐസോമസം ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് തന്നെ മാറി വരുന്നത് ഫംഗ്ഷൻ ഐസോമസം സി എച്ച് ത്രി ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്ന മാറ്റം ചെയിൻ ഐസോമസം ഇങ്ങനെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് വളരെ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തട്ടെ